শ্যামা পূজা পরিক্রমায় স্পেশাল রিপোর্টের টিম এবারেও আপনাদের সামনে হাজির বিশ্বকে যেমন মোকাবিলা করতে হচ্ছে কোভিড নাইনটিনের সঙ্গে তেমনই অনেক বাধা অনেক সমস্যা কাটিয়ে টিম স্পেশাল রিপোর্ট শ্যামা পূজা পরিক্রমায় এবারেও রত দুর্গা গেল লক্ষ্মী গেল এলো এবার মা কালী তাই সবাইকে জানিয়ে দিলাম শুভ দীপাবলি নমস্কার আমি পিউ শুরু করছি স্পেশাল রিপোর্ট প্রেজেন্স দীপ সম্মান দু হাজার কুড়ি আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি উত্তর নাটাগড় স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে আসুন দেখে নিই এখানকার পুজো মণ্ডপ এবং কথা বলে নিই এখানকার কর্মকর্তাদের সাথে মণ্ডপটি অভিনব সজ্জায় দৃশ্যায়িত হয়েছে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে মণ্ডপটির শয্যায় সজ্জিত করতে বাইরে থেকে কোনো শিল্পী আসেননি এই এলাকার আট থেকে আশি সবাই মিলে মণ্ডপটি গড়ে তুলেছেন আর আলোক শয্যা মিলে মিশে একেবারে স্বর্গের রূপ দিয়েছেন এবারের থিম পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যেই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলা থেকে বাইরে কাজ করতে যেতেন তাদের উদ্দেশ্যেই এই পরিযায়ী শ্রমিকের থিম এবারে গ্রহণ করা হয়েছে আপনাদের এই মণ্ডপটি কিসের আদলে তৈরি এবং কত বছরের পুজো সেটা আমাদের বলুন প্রসঙ্গত বলে রাখি দুটো কথাই বলবো আমাদের এই পুজো মূলত বিষয়টা হয়েছে যে স্বাভাবিক জনজীবন ছিল সেটা হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেছে আমাদের এই করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার সাময়িকভাবে আমরা কিছু রিলিফ পেয়েছিলাম বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ত্রাণ ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু এই ঘোড়া হচ্ছে গতিশীলতার প্রতীক এই গতি আমাদের স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘোড়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘোড়ার অর্থই এটা যে আমাদের যে কর্মের গতি সেটা স্তব্ধ হয়ে গেছে এই এই মুহুর্তে আর ত্রাণ যেটা আমরা পেয়েছিলাম বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমে সেটা সীমিত সেটা আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয় তার জন্যই এই হাহাকারের জন্য এই হাত চিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে যে আমরা চাই কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান আমাদের প্রয়োজন কর্মসংস্থান স্তব্ধ না হলে পরে আমাদের আবার জনজীবন যেরকম ছিল সেইভাবেই স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকবে এই পুজো মণ্ডপ আমাদের তরফ থেকে পেয়ে যাচ্ছে সেরা ভাবনার পুরস্কার এই যে সেরা সম্মান আপনারা পেলেন এটার পর আপনাদের কেমন লাগছে অসাধারণ বিষয়টা অসাধারণ আমরা এক্সপেক্ট করিনি আমাদের কাছে এই মুহূর্তটা স্পেশাল রিপোর্ট আমরা থ্যাংকস জানাই স্পেশাল রিপোর্ট এই নিউজ চ্যানেলকে আমাদের কাছে অসম্ভব অসাধারণ মনে হয়েছে তাদের আমরা সকল কলাকুশলী যারা আছেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবারে গন্তব্য নিমতা নিমতা মাঝেরহাটি কিশোর সঙ্গের পুজো একচল্লিশতম বর্ষে পদার্পণ করল অভূতপূর্ণ শয্যায় সজ্জিত মণ্ডপখানি চারিদিকে বুদ্ধের মূর্তি দিয়ে মণ্ডপটি সজ্জিত হয়েছে এবারের থিম বোধিতে বোধন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে আমাদের যেন শান্তির বার্তা দিয়ে চলেছেন স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ আমাদের ভাবনায় সেরা পরিবেশের পুরস্কার তুলে দিচ্ছি এখানকার ক্লাবের কর্তৃপক্ষদের হাতে সেরা পুরস্কার পেয়ে সেরা পরিবেশের পুরস্কার পেয়ে ঠিক কেমন লাগছে আপনাদের খুবই আনন্দ লাগছে খুবই আনন্দ লাগছে 
মানে আরও আনন্দ লাগতো আজকে যদি এই মহামারীর এই দুর্যোগ যদি না পড়তো কেষ্টপুরের নারায়ণতলা যুবক সংঘ এই ক্লাবের এবারে এক অভিনব থিম করে তুলেছেন বিগত 8 মাস ধরে আমরা বিশ্বে যে করোনা ভাইরাসে জর্জরিত হয়ে সাধারণ জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার সচেতনতা এবং এই ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার উদ্যম মানসিকতা মানুষের মধ্যে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েই এই থিম করোনা মোকাবিলায় যে সকল মানুষেরা জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছেন অনবরত তাদের কর্মকাণ্ডই তুলে ধরেছেন সবার সামনে স্পেশাল রিপোর্ট প্রেজেন্ট দীপ সম্মান দু হাজার কুড়িতে আমরা পুজো পরিক্রমা করতে করতে এখন চলে এসছি নারায়ণতলা যুবক সঙ্গে আসুন আমরা একটু উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিই তাদের এবার পরিকল্পনা কি আছে এবং আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে যুবক সঙ্গ ক্লাবের তরফে সকল মানুষকে জানাই দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সবাইকে তার সাথে সাথে বলতে চাই যে এই করোনা হবে তারা যেন সুস্থ থাকে এবং রাস্তায় বেরোলে যেন মাস্ক এবং অবশ্যই যেন স্যানিটাইজার ইউজ করে এবং সব সময় যেন নিজের সুরক্ষাটা নিজে রাখে কারণ আমরা যদি নিজেদের সুরক্ষাটা নিজেরা রাখতে পারি তাহলেই আমরা এই কোভিডের সাথে লড়াইটা করতে পারবো সুতরাং সবাইকে বলবো সাবধানে থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং সবাই পুজো দেখতে আসবেন কিন্তু মাস্ক স্যানিটাইজার সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন প্রথমত তো আমরা সকলেই জানি যে এই করোনা পরিস্থিতিতে এ বছর সবাই মানে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অনেক মানুষ মারা গেছেন এবং যারা আমাদেরকে হেল্প করে গেছেন হয়তো আজকে আমরা আপনারা সবাই বেঁচে আছি যাদের জন্য সেই ডাক্তার নার্স যারা অ্যাম্বুলেন্স চালক রয়েছে যারা সাফাই কর্মী রয়েছে যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে আমাদেরকে সাহায্য করে গেছে যারা আছে বলে হয়তো আজকে আমরা বেঁচে আছি আমরা আপনারা অনেকেই বেঁচে আছি আপনাদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে যারা আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছেন সবসময় মিডিয়া তাদেরকেই আমরা একটা সম্মান জানিয়েছি আমাদের এই পূজা মণ্ডপের পক্ষ থেকে যতটা পেরেছি আর এছাড়াও আমরা মানে কি চেষ্টা করেছি যে সব সময় এই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এছাড়াও আমরা ষোলো তারিখে আমাদের এই কর্পোরেশনের যত সাফাই কর্মী যারা রয়েছে যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে আমাদেরকে সাহায্য করছে তাদেরকে আমরা একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছি এইভাবে আমাদের ক্লাব সব সময় বিভিন্ন সোশ্যাল কাজে যুক্ত থাকে কেষ্টপুরের শিবকালী স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই ছোট করে করা হয়েছে কারণ বিগত কয়েক মাস বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাস যেভাবে মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে সেই দিকে নজর দিয়েই মণ্ডপটি ছোট করা হয়েছে এখানে পুজো সাবেকি দাঁড়িয়ে রয়েছি শিবকালী স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপের সামনে আসুন এখানকার উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে নেওয়া যাক এবার আমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি মানে অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি শ্রী শ্রী শ্যামা পুজো পাঁচ ছ বছর ধরে আমরা থিমের ওপর আমাদের পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম এবং সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের থেকে এবং অন্যান্য চ্যানেলগুলোর থেকে অনেক প্রশংসা এবং পুরস্কার পেয়েছিলাম কিন্তু এবছর আমরা জায়গাটা স্পেস বাড়ানোর জন্যে বা সব ক্ষেত্রে যাতে মানুষ ভিড় করে যাতে না দেখতে হয় আর কি করোনা আবহে যে সরকার নির্দেশিত যে বিশ বিধি নিষেধ আছে এবং আমরা নিজেরাও সেটা ফিল করছি সেজন্য আমরা থিমের প্যান্ডেলে জানি যাতে থিমের প্যান্ডেলে দেখবেন একসঙ্গে অনেক লোক মানুষ 
ঢুকে তারপরে বেরোনোর জায়গাটাও একটু ইয়ে থাকে আমরা আপনারা যে পুরস্কারে আপনাদের আমাদের ভূষিত করেছেন সাবেকি ঢঙের যে পুজোর মণ্ডপ সেক্ষেত্রে সেরা সামাজিক পুজো হিসেবে আমাদের পুজোটা যে স্বীকৃতি দিয়েছেন আপনারা সেরা পুজোর স্বীকৃতি দিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি যেমন আলোক সজ্জা তেমনই মণ্ডপ সজ্জা যেন একে অপরের পরিপূরক সব মিলেমিশে এক স্বর্গের অনুভূতি হওয়ার প্রয়াস মণ্ডপের ভিতরে সূক্ষ্ম কারুকার্য সত্যি দেখার মতো যেমন রেগুলেশন দেওয়া হয়েছিল যে দর্শকদের বাইরের থেকেই দর্শন করতে হবে মাতৃ তো তাই জন্য আমরা বাইরের থেকে গেট আটকে দিয়েছি পুজোর সময় খালি কমিটির লোকজনই কিছু খুব কম সংখ্যার লোকজন দর্শনার্থী হ্যাঁ তারপরেই দেখানো হচ্ছে আর কোনো ফাংশন বা কিছু করা হচ্ছে না যাতে প্রপার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা যায় অবশ্যই ভীষণ খুশি হয়েছি এই করোনা পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে সেফটি মেনটেন করে যতটা ভালো বড় করে করা যায় আমরা চেষ্টা করেছি আর তারপরে সেইটার উপরে পুরস্কার পাওয়ার পর সত্যি খুব ভালো লাগছে জাংরার আমরা সবাই ক্লাবের এবারের থিম ভাগ্যের চাবিকাঠি আসলে ভাগ্য বলে কিছু হয় না মানুষের কর্মই মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলেন একটা সাধারণ মানুষও অসাধারণ হতে পারে তার চেষ্টা এবং কর্মের মাধ্যমে সে বিশ্বকেও জয় করতে পারে তাই ভালো কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে তাহলেই আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে আর আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাব জ্যাংরার আমরা সবাই ক্লাবের পুজো মণ্ডপে আসুন এখানকার কর্মকর্তাদের থেকে জেনে নিই প্যান্ডেলের বিষয়বস্তু এবার কত বছর পদার্পণ করলো আপনাদের এটা আমাদের 22 বছর আমাদের 22 বছর পদার্পণ করেছে এই বছরের পূজা আমাদের আচ্ছা আপনার থিমের বিষয় যদি বলেন কিছু থিমের বিষয় বলছে ভাগ্যের চাবি কাঠি এখন ভিতরে রয়েছে বিভিন্ন আমাদের মানুষের প্রত্যেক জীবনে অনেক রকম সমস্যা থাকে এই সমস্যার সম্মুখীন করে মানুষ যতটা আগিয়ে যেতে পারবে সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো এবারে একটা আমরা একটা করোনা নামক একটা মহামারী একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের উপর দিয়ে গেলাম তো সেক্ষেত্রে আপনারা এবারে পুজো করছেন তো কি কি জিনিস মাথায় রাখছেন আমরা যেমন স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হচ্ছে প্রত্যেককে দর্শনার্থী ঢোকা হয় তাদের হাতে স্যানিটাইজ দেওয়া হচ্ছে যাদের মুখে মাস্ক তাদের মাস্ক আমরা দিচ্ছি তার ভিতরে আমরা পাঁচ ছজন মেয়ে বেশি অ্যালাউ করছি না আর যেহেতু পুজো বলে একটু বেশি আছে কিন্তু আমরা মোটামুটি পাঁচ ছজন সাতজনের বেশি অ্যালাউ করছি না গার্ড সিকিউরিটি গার্ড রেখেছি ওরা এটা মেনটেন করছে
মণ্ডপটি থিমের পুজো না হলেও মণ্ডপের চারপাশে শিল্প ভাবনা আমাদের অবাক করে শিক্ষা মানুষের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটায় তারই বোধ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস সহজ পাঠ দৃশ্যায়িত হয়েছে এর মাধ্যমে করি পুজো পরিক্রমা করতে আমরা এখন চলে এসেছি কাজীপাড়া উন্নয়ন পরিষদের পুজোতে আসুন আমরা এবার একটু পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে নেব তাদের এবার কি পরিকল্পনা রয়েছে একাত্তরতম বছর পদার্পণ করল এই বছর আপনার পরিকল্পনা কী মানে এবার পরিকল্পনা হচ্ছে যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে সেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের প্রথম ভাগটা আমরা মণ্ডপের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা বিভিন্ন জায়গা দেখলাম থিমের পুজো হচ্ছে তা আপনারা সাবেকিতে ফিরে যান সে ব্যাপারে যদি না সাবেকিও তার সাথে থিম যেহেতু সামনের পোর্শনটা থিমের আছে সাবেকিও থিমকে মিলে যেভাবে করা সেটুকু সংমিশ্রণে তো একটাই জানতে আমার একটা একটা করোনা নামক একটা মহামারীর মধ্যে দিয়ে এবছরটা কাটিয়েছি তো সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চাইবেন এবছর আপনারা পুজো মণ্ডপে না পুজোটা এক যেহেতু করোনা আবার মধ্যে চলছে এবারে পুজোয় আমরা কোনো চাঁদা আমরা পাড়া থেকে কালেকশান করিনি মেম্বাররা যা চাঁদা দিয়েছে তার ওপর দিয়েই আমাদের এই পুজোটা সংগঠিত করেছি এবং মানুষের সারা বছর ধরে যে এই কালচারগুলো ভুলে গেলে চলবে না মানুষ কিন্তু করোনার থেকে বাঁচবার জন্যে মায়েরই বা ভগবানের প্রতি স্মরণাপন্ন আমরা তো আনন্দিত হবই এবং আপনারা যা যেহেতু এসছেন হাই নিউজ থেকে আপনাদেরও অভিনন্দন জানাই যে আমাদের পুজোটাকে আপনারা কভার করতে এসছেন তার জন্য আমরা বিশেষভাবে হাই নিউজের কাছে কিছু মণ্ডপটি বাইরে থেকে দেখলে মনেই হবে না যে এটি একটি বাড়ির পুজো আসলে এই পুজোটি বাগুইয়াটির গায়েন পরিবারের পুজো অন্যান্য পুজোকে রীতিমতো টেক্কা দিয়ে থিমের পুজো করেন গায়েন পরিবার অসাধারণ আলোকসজ্জা মণ্ডপসজ্জা গত বছরও আমরা যেমন করে তো পেরেছিলাম এবছর হয়তো তার থেকে আরও বেশি আমাদের পুজোটা ভালো হয়েছে বা লোকের ভালো লেগেছে মায়ের আশীর্বাদ সব কিছু মিলিয়ে এখনকার যে নতুন চিন্তাভাবনা এবছরের যে থিম আমাদের গুরুদা করে দিয়েছেন অবসাদের মধ্যে মুক্তি তো এটা সাধারণ মানুষের এত পছন্দ হয়েছে যে এত কিছু এত কিছু দুর্যোগের পরেও যে আমরা আবার উঠে দাঁড়াতে পারি এটা ওনার ভাবনা চিন্তা থেকে ভীষণভাবে পরিষ্কার এবং আমরা ভীষণ খুশি ওনার এই প্রয়াসে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা কীভাবে সম্ভব হলো এটা আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টা এবং আমাদের যিনি শ্রদ্ধেয় বিধানবাবু অর্থে গুরুদা তিনি আমাদের পুরো ব্যাপারটা তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রতি বছর আমরা এটা একটা ওনার কাছে আবদার করি যে আমাদের কীভাবে এবারের থিমটা করা যেতে পারে এবং আমরা সব কিছু মানে স্বাস্থ্যবিধি সুরক্ষাবিধি মেনে যতটা সম্ভব আমরা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল করতে পারছি পুরো এই লকডাউনে সমস্ত শিল্পীরা বসেছিল যেহেতু এখান থেকে আমরা একটা অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেলাম তখন ওই লোকশিল্পীদেরকে নিয়ে আবার এই ভাবনা চিন্তা করলাম যাতে এদেরকে নিয়ে আবার যদি কিছু করা যায় খুব কম পয়সায় কম রেটে তাদের নতুন করে একটু বাঁচার তাগিদে করার জন্য এইভাবে আমরা এগিয়ে চললাম আর এই ফিল্মটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা অবসানে ভুগছি এখন যদি আলোর মুক্তি পাই তার জন্য একটু দেখা তার জন্য করা তার জন্য এইভাবে আমরা কালার নিয়েশন করে বা দেবীর কিছু উপকরণকে দিয়ে সাজিয়ে আলোর অবসানের মুক্তিকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি
দীপাবলি মানেই চারিদিকে আলোর ঝলকে ঝলসে ওঠা এই সময় অশুভ শক্তির বিনাশ করে মা আমাদের জন্য শুভ শক্তির সূচনা করেন মণ্ডপটির অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য চিহ্নিত করছে শিল্পী মনের ভাবনাকে শিল্পী মনের চেতনাকে মায়ের মূর্তি দেখে আমাদের মনের মধ্যে ভক্তি রস সঞ্চার হয় মায়ের চারিদিকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে ও জ্যোতির্ময়ী জগৎ মাতা তোমার অর্চনা আমরা কেমনভাবে করব আমরা জানি না শুধু একটাই কামনা সবার কল্যাণ করো সকলের কল্যাণের জন্যই তোমার তো মর্তে আবাহন मंडपर ठीक सज्जा की कम लगे करना परिस मध्य प्रत्येके ठाकुर देखते जानब गत बचर तुलन ए बचर पुजो ठीक कत आलदा करना परिस्थिति मध्य क्यों ठाकुर देखते इसे और गत बचर तुलन ए बचर पुजो ठीक कत आलदा से एक बोलो ना ये बचर तो एक सीचुएशन ए रकम ही क्योंकि ताद सर पुजो विधानदार पुजो सबाई आसे भले ही हो सामने ही थक खूब ही भलो हमारे खूब ही भलो लगे प्रोटेक्शन कथा माथा आज तो समस्त किस नहीं बैरिए डेफिनेटलि निमता जो कि पुजो मंडपे सामने कथा बोलो एखानकर्ता खुजे তারই পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বিধান বিশ্বাস মহাশয় আমাদের সংগঠনের সম্পাদক মাননীয় বিশ্ব বিশ্বাস আমাদের মধ্যে উপস্থিতি আছেন তাদেরই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান এই মণ্ডপ সজ্জার পরিকল্পনা নিয়েছি সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা লকডাউন পর্ব যেটা আমরা এর আগে আমরা শুনিনি বা দেখিনি সেভাবে লকডাউন পর্ব সেই লকডাউনেরও একটা কাল্পনিক একটা চিত্র ধরা আছে একটা তালার মধ্যে চিকল দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে মানুষ লকডাউন পর্বটাকেও দেখবে মুখোশের আড়ালে আগে যেটা বিষয়টা ছিল আজকে মুখোশ পড়তে হচ্ছে মাস্ক পড়তে হচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব এক্সিস্টিংসের জন্য বাঁচার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে এটাই আমাদের ভাবনা পরিকল্পনা এবং আমরা এই ভাবনাটাকে বাস্তবায়িত করার সাথে সাথে ঢোকার সময় আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক রাখা হয়েছে থার্মাল গান ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং আজকে আর সামাজিক দূরত্ব নয় আজ শারীরিক দূরত্ব মেনটেন করে আমরা সমস্ত পূজো সম্পন্ন করছি নিমতা জনা কি পূজো মণ্ডপকে সেরা সেরা পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আমাদের স্পেশাল রিপোর্টের পক্ষ থেকে এই উৎসব আলোর শব্দ বা দূষণের নয় আর তাই শুধু শহর নয় সেজে উঠুক जीवन प्रति मुहूर्त खुशी भरे उठुक सकल मन आज तब एखने शेष कर देखा पर बचर सकले भलो थकून सुस्थ नमस्कार